हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी एक यू आज सिक्स अक्टूबर है और दिन है संडे आई एम श्योर यू ओला एंजॉइंग योर संडे तो आज फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे इसका नाम है 5G हम देखेंगे कि 5G क्या है क्यों इम्पोर्टेंट है इसके साथ हम 6G के बारे में भी कुछ बात करेंगे 4.5G क्या है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो टॉपिक है ये भारत के और दुनिया के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी चीजों को डिस्टर्ब करने की क्षमता है फाइव में और आज दुनिया के ऊपर नजर डाले तो एक बहुत ही यू कैन से एक हड़बड़ी हमें देखने को मिल रही है हर एक देश जो है वो ये चाहता है कि सबसे पहले 5G का इंप्लीमेंटेशन जो है वो उनके देश में हो तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत को भी इस रेस में ज्वाइंट हो जाना चाहिए इसका आंसर यस भी है इसका आंसर नो भी है हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस और आंसर्स को आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हम ये भी कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भारत के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है अगर एक शॉर्ट आंसर इसका हो सकता है तो ये है कि फिलहाल भारत को तो अपनी एक विनिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना होगा सबसे पहले तो हमें थोड़ा वेट करके एक राइट right टाइम और एक राइट right स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होगी और उसके बाद ही हमें 5G को इंप्लीमेंट करना चाहिए उसके पीछे एक एग्जाम्पल भी है अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो 2G उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जब पूरी दुनिया ने ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया ने लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं उसमें 2G जी ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैच्योर हो चुका था और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी 2G जी इम्प्लीमेंट हो गया था उस टाइम पर हमारे देश में 2G जी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पर हमने थोड़ी वेट की हमने एक राइट एनवायरमेंट की यू नो एक रचना की और फाइनली हमने डिजिटल टू को इंट्रोड्यूस किया हमारे पड़ोसी देश एनालोग टू का इस्तेमाल करते थे और जब भारत ने बड़े ही थोड़े देर के बाद लेकिन जब हमने डिजिटल टू को इम्प्लीमेंट किया तब हमारा एडवांटेज जो है वो पड़ोसी देशों से काफ़ी ज़्यादा हो गया वी लीप फ्रॉक्ड ओवर दिस एनालोग टू और उसके भारत को बहुत ज़्यादा फायदे भी हुए तो यही चीज़ हम फाइव के साथ भी कर सकते हैं आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप स्टडी आईक्यू का जो प्रीमियम कंटेंट है वो हंड्रेड एंड पर मंथ में खरीद सकते हैं यू कैन सब्सक्राइब टू इट इसमें आपको डॉक्टर गौरव गर्ग के डेली करंट अफेयर्स इसमें इंग्लिश और हिंदी तो दो वीडियोस हैं मंथली बैंकिंग अवेयरनेस मंथली बेस्ट टू करंट अफेयर्स इसी साथ प्रशांत धवन के जियो और इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज के मंथली कंपाइल्ड वीडियोस मिलेंगे और डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ के पांच प्रीमियम वीडियोस आपको पर मंथ मिलेंगे ये सारी चीजें जो हैं वो आपको हंड्रेड रुपीस पर मंथ में मिल सकती है तो आज ही ज्वाइन करें सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे एफ पेज के ऊपर से मिल जाएगी लेक्चर को लेक्चर की पी को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा 5G के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे देखिए 5G एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है 5G जिस प्रकार से हमारी दुनिया ऑपरेट होती है इसको बदलने की क्षमता है 5G में हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एनवायरनमेंट मिलेगा ब्रॉडबैंड की स्पीड जबरदस्त हो जाएगी 10 टेन जी तक की स्पीड आपको मोबाइल में मिल सकती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स रिमोट सर्जरी स्मार्ट हॉस्पिटल्स मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर और दूसरी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 5G ला सकता है और लाएगा भी एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि 3G से 4G और 4G से 5G ये कोई इंक्रीमेंटल इनोवेशन नहीं है 3G से 4G इंक्रीमेंटल यानी कि इंक्रीमेंटल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप राइट तो यहां पर 3G है यहां पर 4G है तो 5G जी यहां पर नहीं होगा यू कैन पुट हियर 4.5G अब 4.5G क्या है ये भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं लेकिन फाइव जो है इट्स नॉट इन दिस स्टेप इट्स ऑल टूगेदर अ डिफरेंट इट्स ऑन ए डिफरेंट लीग ऑल टूगेदर तो 5G एक इंक्रीमेंटल इनोवेशन नहीं है ये आपको समझना है और 5G जो है एक क्रांति के समान ही है कुछ 31 ऐसे कंट्रीज हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2019 के सेकंड क्वार्टर में 5G को रोल आउट करने वाले हैं एंड भारत को भी यू नो ऑफ कोर्स भारत को भी ये लग रहा है कि हमें भी जल्द से जल्द फाइव को रोल आउट करना चाहिए लेकिन एज आई टोल्ड यू कि हमें एक राइट स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होगी अब ये जो 31 कंट्रीज हैं जो इसको रोल आउट करेंगे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा राइट इट विल डिमांड ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रोल आउट 5G और कुछ साल लगेंगे 
तब जाकर इन सारे देशों को इसका कुछ रीजनेबल रिटर्न मिलेगा इस फाइव के इन्वेस्टमेंट का और बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना भी उनको करना पड़ सकता है और डिफिकल्टीज क्या क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले एस बी मूव हेड ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो वॉट इंडिया कैन डू इंडिया कैन डू द सेम थिंग हमें ये जो बफर टाइम मिला है जो एक्स्ट्रा टाइम है रोल आउट से पहले का जो टाइम है इस टाइम में हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए कई बार लेट कमर्स बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं कई चीज में जैसे 2G में जो हमें बेनिफिट मिला दूसरे देशों ने जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया उसके बाद डिफिकल्टीज हुई एना लोग में और तब हमने जब इंट्रोड्यूस किया तब हमने डिजिटल 2G जी इंट्रोड्यूस किया था सेम थिंग भी हम भी कर सकते हैं कि इंडिया सेंट्रिक स्ट्रेटेजी डिजाइन करें हम कि कौन कौन सी हमारी प्रायोरिटीज हैं कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी कैसे यू नो डिस्ट्रप्शन होगा क्या क्या डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं ये सारी चीजों को हम अभी से स्टडी कर सकते हैं एक चीज और है कि हमारा जो फोकस है वो 5G के साथ साथ हमारा फोकस और हमारी एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट 6G के ऊपर आज से ही हो जानी चाहिए आने वाले 10-12 सालों में 6G के रोल आउट की बात होगी और उस टाइम पर शायद हम सबसे पहले देश भी हो सकते हैं लेकिन उसके लिए वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आवर एनर्जीज एज वेल एज मनी ह्यूमन रिसोर्स इन द रिसर्च ऑफ सिक्स फ्रॉम Uh, right now the late entrant indian telecom quickly surpassed other countries becoming the second largest in the world ye 2g ki baat kare jab hum to humne late entry ki lekin uske baad duniya ke second largest uh, you know telecom country mein hamara naam aata hai aur kuch reputed international bodies hai jaise ki itu ab ye jo itu hai itu ek global apex telecom standards body hai itu aur gsma ka kehna ye hai के 5G के इम्प्लीमेंटेशन में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इन्होंने तो कुछ वार्निंग्स भी दी हैं इन्होंने ये बताया है कि आज बहुत सारे ऐसे देश हैं और ये जो 5G को इम्प्लीमेंट करने वाले जो देश हैं तो इन इसमें भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें 4G का भी नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कुछ जगहों पर बड़े बड़े सिटीज में फोर अच्छा चल रहा है गाँव में या फिर रूरल एरिया में फोर जी इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो सबसे पहले तो उनको फोर जी की क्वालिटी को बूस्ट करना चाहिए फोर जी की अवेलेबिलिटी को एक्सपांड करना चाहिए और ये चीज हमारे देश के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो सकती है आई टी यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल एपेक्स टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स बॉडी है तो इनका एस्टिमेशन ये है कि एक छोटे सिटी में फाइव को इंप्लीमेंट करने में कुछ सिक्स मिलियन डॉलर यानी कि पचास करोड़ जितना खर्च हो सकता है बड़े सिटीज की बात करें तो फोर करोड़ या फिर फिफ्टी मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए टू रोल आउट दिस 5G और यहाँ पर बड़े सिटी की बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन के कंटेक्स में हमारे देश की पॉपुलेशन को देखें तो हमारे सारे के सारे सिटीज जो हैं ये काफी डेंस हैं तो हमारे यहाँ पर टोटल पूरे देश में अगर हम 5G को इंप्लीमेंट करेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाएगा और इसके ऊपर से आपको फाइबर का पूरा बैकबोन बनाना पड़ेगा तो ये सारी चीजों का एक्स्ट्रा कॉस्ट भी हो सकता है जो चैलेंजेस हैं 5G में वो ये हैं कि एक तो स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा है अब 4G का जो स्पेक्ट्रम है उसका खर्च भी कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाया आज बहुत सारी हमारी जो ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ काफी खराब है बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डेप्थ में भी हैं तो अगर वो अब 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 हम फाइव को इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो फोर के भी उनको पैसे रिकवर नहीं हुए हैं उसका भी खर्च है डिस्ट्रप्शन हुआ जियो के आने के बाद तो ये सारे इश्यूज और ऊपर से 5G जी सो दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स 5G जो है नो no डाउट बहुत सारी फैसिलिटीज अपने साथ लेकर आता है राइट right, 5G जी ऑफर्स ए सिमिलर पोटेंशियल टू लीप इनटू एन एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन स्पीड काफी ज्यादा है जो पॉसिबिलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजों में हम एक प्रसिजन अचीव कर सकते हैं ये क्षमता है 5G की और शायद इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक 5G एक्सपर्टीज की एक हाई लेवल फोरम भी हमारे यहाँ पर डिजाइन की है और ये पढ़ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा पॉलिसीज कौन कौन सी होनी चाहिए और इसका रिपोर्ट जो है ये भी सबमिट कर दिया है अब डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जो है ये अब ये सारे अलग अलग स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में सोच रहा है इसको और ज्यादा प्रिसाइज बनाने की कोशिश की जा रही है और जो मैं इश्यूज के बारे में मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे तो सबसे बड़ा जो एक चैलेंज फाइव के रोल आउट में होगा वो होगा सिक्योरिटी राइट right, सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि 5G के जो डिवाइसेस होंगे वो एक दूसरे के साथ एक ग्लोबल नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे 
डेटा को कलेक्ट करना ट्रांसमिट करना प्रोसेस करना स्टोर करना ये सारी चीज़ें जो रियल टाइम डेटा है इसको स्टोर प्रोसेस कलेक्ट और ट्रांसमिट फाइव जी डिवाइजेस करेंगे तो सिक्योरिटी विल बिकम ए वेरी बिग इश्यू कि हमारा डेटा चोरी हो जाए हमारे डेटा का दुरुपयोग हो तो ये सारे चैलेंजेस हैं और सिक्योरिटी uh, कंटेक्स्ट में भी देखें तो भी बहुत बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं आजकल टेररिज्म जो हैं वो भी अब गोलियों के ऊपर या फिर uh, यू नो तलवार की धार से नहीं लेकिन दे आर ऑल्सो फाइटिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है राइट टेररिज्म आप ले सकते हैं देन डेटा चोरी और ये सारी चीज़ें हैं तो ऐसे भी बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क हैं तो इनको एड्रेस किए बिना फाइव को रोल आउट करना भी एक बहुत यू नो एक बहुत बड़ा खतरा इससे पैदा हो सकता है अब 5G को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे देश जो उत्सुक हैं उस उनका मेन रीज़न यह है कि 5G की जो स्पीड है लेटेंसी स्पीड जो कहते हैं ये बहुत कम है कि एक वन मिली सेकेंड में डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 5G में लेकिन यही चीज़ जो है ये 4.5G के द्वारा भी की जा सकती है फोर की जो लेटेंसी स्पीड है दैट इज़ फाइव मिली सेकेंड्स पर 5G में आपको 1 मिली सेकेंड तो 4.5 में 5 मिली सेकेंड विच इज़ नॉट बैड एट ऑल और 5G का 4.5G जो है इसका एडोप्शन अगर भारत करता है तो भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा हमारी जो कंपनीज हैं जिन्होंने 4G में इन्वेस्ट किया है तो 4G से एक अप स्टेप होगा उनका इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगा और एक डिस्ट्रप्शन भी पैदा नहीं होगा और फोर आप समझ लीजिए कि 4G जो हम यूज़ कर रहे हैं तो एक सुपर 4G 4.5 को आप सुपर 4G कह सकते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी तो इससे भी एक लंबे टाइम तक हमें फ़ायदा होता रहा जब तक 5G जी इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक हमें इसका भी फ़ायदा मिलना चाहिए जैसे कि इस आई ने बताया था कि बहुत सारे ऐसे देश हैं बहुत सारी जगहों पर यू नो फोकस ये होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी और जो फोर की क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है तो ये चीज़ यही एक ऐसी चीज़ है जिसके जिसके बारे में हमें भी हमारे देश में भी सिंसियरली हमें सोचना चाहिए एज़ फार एज टेलीकॉम इज़ कंसर्न राइट हमारे यहाँ पर यूज़र्स ज़्यादा हैं लेकिन क्वालिटी की बात करें तो 124 देशों में से हमारा रैंक जो है इट इज़ हंड्रेड बिकॉज हमारी इंटरनेट स्पीड जो है वो काफ़ी पुअर है विल बी सरप्राइज टू नो दिस थिंग कि म्यांमार श्रीलंका और पाकिस्तान में जो यूज़र्स हैं उनको हमसे बेटर स्पीड मिलती है एज फार एज मोबाइल फोर जी नेटवर्क इज़ कंसर्न और uh, ये जो इंडिया की एवरेज स्पीड है डाउनलोड स्पीड इट इज़ टेन पॉइंट सेवन एम बी पी एस ग्लोबल एवरेज है ट्वेंटी सेवन एम बी पी एस तो यू नो हमसे तो टू पॉइंट फाइव टाइम्स अच्छी स्पीड ग्लोबल एवरेज की है फाइव जी टेन जी बी पी एस पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड कर सकता है लेकिन फोर पॉइंट फाइव जी जो है ये थ्री जी बी पी एस विच इज अगेन नॉट बैड यहाँ पर हम टेन एम बी पी एस की बात कर रहे हैं यू कैन सी हियर थ्री जी बी पी एस विद हेल्प ऑफ दिस फोर पॉइंट फाइव जी दैन वी शुड सिंसियरली थिंक अबाउट इट और इंडियन ऑपरेटर्स जैसे मैंने आपको बताया कि जिन्होंने फोर जी में इन्वेस्ट किया है तो उनके लिए भी एक फायदे का सौदा होगा India will have to invest and actively participate in 6G. जी मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे देशों में रिसर्च होने लगी है इसके ऊपर और जैसे कुछ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रिसर्चर्स जो हैं उनकी एक मुलाकात हुई फिनलैंड में और ये सिक्स जी रिलेटेड डिस्कशन थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्या सिक्स जी की आवश्यकता है या नहीं है Uh, यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है वन टेराबाइट पर सेकंड सिक्स जी में वन टेराबाइट लेकिन सिक्स जी के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ आठ से दस साल या फिर उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है वी नेवर नो कि फाइव जी के बाद कितना डिस्ट्रप्शन होता है और फाइव जी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आता है तो सिक्स जी होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन आज से हमें इसमें रिसर्च करने की आवश्यकता है वी शुड इन्वेस्ट हेयर बिकॉज जो देश अर्ली स्टेज में रिसर्च के पार्ट होते हैं तो उनको एक यू नो कहने का मौका मिलता है किस प्रकार के स्टैंडर्ड्स क्रिएट होंगे कॉस्ट कितना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए ये सारी चीज़ों में उस देश की यू नो उनकी बातें सुनी जाती हैं उस देश का एक जो हम कहते हैं वेट वो देश एक वेट ऐड कर सकता है फाइव में हम इतना नहीं कर पाए क्योंकि उतनी ज़्यादा रिसर्च हमारे देश में नहीं चल रही है इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम बहुत ही पीछे हैं कंपेयर टू चाइना एंड यूएस एंड अदर कंट्रीज 
तो सैमसंग ने भी एक 6G रिसर्च सेंटर खोला है सियोल में और इस प्रकार के सेंटर्स हमें भी हमारे देश में चाहिए और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में भी होंगे मेरे दिमाग में भी हैं क्योंकि 5G जो है उसका स्वाद फिलहाल हमने चखा नहीं है तो देर आर मेनी थिंग्स मेनी आर्टिकल्स आर रिटर्न ऑन दिस थिंग बहुत सारी किताबें भी हैं एक दो किताब मेरे पास भी है लेकिन इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू रीड दोज बुक्स टू डू लिस्ट में तो है ही तो उसको पढ़ने के बाद इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके ऊपर भी एक स्पेशल टॉपिक के कंटेक्स में हम डिस्कस करेंगे लेकिन आज की जो हमारी डिस्कशन है तो उसमें हम एक जो भी प्रश्न है या फिर सोफार जो हमने डिस्कशन की है तो उसका एक फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमारे जो एंटरप्रीनर्स हैं हमारे जो रिसर्चर्स हैं और हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं यानी कि वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल हियर गवर्नमेंट बिजनेस एंड यूनिवर्सिटीज तो ये तीनों को मिलकर एक गोल्डन ट्राइंगल बनाकर 5G के साथ साथ 6G के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोशिश जो है या फिर हमारे जो प्रयत्न है इस तरफ आगे बढ़ने चाहिए सो दैट्स एवरी थिंग इन टूडेज डिस्कशन डी फ्रेंड्स आप भी अगर 5G और 6G के बारे में कुछ यूनिक पॉइंट्स जानते हैं कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं देन आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एंड लर्न फ्रॉम यू गाइज प्लीज स्टिक योर व्यूज एंड यू नो अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये जो स्पेशल टॉपिक है ये एक इसकी कोई बाउंड्री मैंने नहीं रखी है यू नो वी कैन फ्रीली डिस्कस थिंग्स जो टॉपिक है ऑफकोर्स उसी के साथ जुड़ी हुई बातों को डिस्कस करेंगे ना आई वुड लव टू जैसे मैंने बताया जेन्यूनली लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज तो एन्जॉय योर संडे डियर फ्रेंड्स आई एम श्योर ये जो टॉपिक्स हैं इससे आपको काफी एक फायदा और नई सोच Uh, मिल रही होगी यही मेरा यहाँ पर एक uh, प्रयास है एंड दैट्स एवरीथिंग आई सी यू सून टिल देन एंजॉय योर स्टडीज गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद